तुम तो कह रही तुम्हें पता नहीं है कहाँ पर है वो है झूठ बोला तुमने झूठ बोला तुमने यहाँ पर इधर बैठो 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 झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें तुम्हें क्या हाँ झूठ वो वाला लगा दे ना बस अब जो मैं कहूँगी ना उसी गाने पे डांस करोगी तुम चलो ऐसे डांस करोगी तो मेरी मेहंदी पे ऐसे डांस करोगी मुझे मुझे इस पे आता नहीं है मैं बताऊं मैं बताती हूँ ना जिस पे मुझे अच्छा आता है ये इस पे इस पे कर ही ना लो तुम डांस कर करो करके दिखा देख दिखाती हूँ ना तुझे बड़ा पसंद आएगा देख देख तुम्हारा हाँ कहा दिमाग है हजार दफा प्रैक्टिस की होगी हमने इसकी एक स्टेप तुमने ठीक से नहीं किया कुछ नहीं होगा कुछ नहीं सीखा तेरे से एक मिनट शमसी कॉल आ रही है हेलो जी शाम <laughs> आज तो शाम से पहले आपको याद आ गई मेरी क्या मेरे घर के बाहर अभी अच्छा मैं मैं आती हूँ अभी आती हूँ फॉरन आती हूँ सुन शाम से बाहर मुझसे मिलने के लिए मैं मिलकर आ रही हूँ उनसे और तू ना प्रैक्टिस करती रहे समझ आए लगे कि तू गीती की दोस्त है हाँ हाँ कैसे सब भूल गई मैं चेक करो मेरी नई बात बहुत अच्छी है मैं चलाऊँ फिर तो सारा दिन हमारा गर्दी करती रहोगी अरे हमारे सारे दिन आलू प्याज कुछ ना कुछ ज़्यादा हम बात करती हैं अच्छा है ना सानी हो जाएगी मैंने ये बाइक इसलिए नहीं ली कि सारा दिन आलू टमाटर और प्याज देने के चक्कर लगाए जाए तो फिर हमारे लिए लिए हम इसमें लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे अच्छा तो चले अभी तो फिर कब अभी चलो अल्लाह कहाँ जा रही है अरे अम्मा ये देखे शाम से नई बाइक ली है हाय माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी काले रंग की हम ना तैर के लिए जा रहे हैं अच्छा सुन दही लेती आई हो शाम से कहा कि ये बाइक ना दही आलू प्याज आने के लिए नहीं है क्यों शाम से से बोला तूने नहीं नहीं पप्पा पता नहीं क्या कह रही है कितनी दही चाहिए डेढ़ किलो ले आइए अच्छा सुनो खट्टा ना हो बिल्कुल भी और बलाई डलवा के लाना अच्छा अच्छा ठीक है नसीन को क्या घर चली जाए मैं ना शाम में वापस आऊँगी अरे शाम में आएगी तो दही कैसे आएगी अच्छा ले आएंगे देख के चाहिए दुपट्टा तो शुक्र है मैं बहादुर खान और दूसरे मजदूरों को साथ में लेके मैं पता नहीं मेरा क्या हाल हुआ था अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया क्यों तुमने क्या करना था अरे देख लेती हूँ उस राजू काजू को मैं हौसला हौसला मैं हूँ ना और वैसे भी इस किस्म की बदमाशी करने की जरूरत नहीं है हाँ क्यों भाई कोई हमारे साथ ज्यादा करे हम चुप होकर बैठे रहें ऐसे तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा ना चुप करके खाना खा का फोन आ रहा है दही का पूछ रही होंगी ना बाद में बात करूंगी फोन तो उठा लो बता दो क्या आ रहे हैं हाँ जी अम्मी अरे शाम के साथ आई नहीं हूं ना हैं कब अभी अच्छा मैं आती हूँ चलना होगा मेरे घर वो नसीन ना घर आके बहुत रो रही है शायद उसे बहुत डांटा है चले जल्दी आ जाए आप आए
नसरी चलो घर चले पहले ये बताओ कि इसका कसूर क्या है ये हमारा आपस का मामला अच्छा तो चौड़ा होने की जरूरत नहीं अच्छा बताओ क्या किया इसने अभी तक तो बता दिया होगा ना आपको क्या किया बता चुकी है ये लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम उतने घटिया हो या नहीं उसमें घटिया वाली क्या बात है जो भी कहा ठीक ही कहा हेलो मेरी बात सुन बेटा पहले तूने गेती पे कीचड़ उछाला फिर जब मैंने तुझे सीधा किया तूने सारा गुस्सा जाके अपनी बीवी पे उतार दिया कौन अपनी बीवी से पूछता है कि शादी से पहले तुम फला को पसंद करती थी और तुमने मुझे नहीं बताया बीवी है मेरी तो है तूने कभी अपने मुंह से नसीम को बताया कि तेरे शादी से पहले कितने चक्कर थे उस दिल कहीं का शोहर बनता फिरता है चल माफी मांग माफी मांग सॉरी माफ कर आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करूंगा आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा मुझे नहीं उसको आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा सॉरी माफ कर कोई बात नहीं और अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा मेरे लिए चाय बना कर ला मैं सुना नहीं तुमने तुम्हारी वजह से मेरी शाम की चाय में सो गई थी अब तुम ही जाके मिली चाय बनाओ ठीक कह रही नसीन जाओ चाय बनाओ जाके यहाँ से सीधे हाथ पे मेरे लिए भी एक कप आप पिए से लग रही है अरे आगा इस तक कर इस तक देखो जरा नमक मिर्च इतनी मिर्ची इतनी मिर्ची खाए को डाल दी कौन खाएगा ये माँ मुझे लगा खाना चटपटा होना चाहिए ना अरे पहले खाना पकाना तो सीख ले बाद में चटपटा कर लेना कि क्या करूं पानी लेकर आ चल जल्दी से पागल लड़की है मैं क्या करूं इसका कब सुधरेगी अरे पूरा जग भर के डाल दिया पागल तो कहीं की लंगर के लिए बनाना है क्या अम्मा तू भी तो ठीक से कुछ नहीं बता रही कौन सी चीज कितनी डालनी है जो तो ठीक लग रहा है मैं कर रही हूँ अरे मैंने सोचा अपनी अकल इस्तेमाल करेगी पर कहा अकल भी चूल्हे में झोंक दी तूने तो अल्लाह ना पानी जा जाके देख दरवाजे पे कौन आया बस तू यही कर सकती है खाना बना पका सकती मामी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कैसी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक क्या हुआ तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ अब वो खाना बनाना सीख रही थी ना अम्मा से दो प्याज अच्छा ये जलने की क्या बोल अरे समीना कहा हो आ जला रही हो अरे क्या जलाऊंगी कलेजा जला रही हूँ अपना और क्या कर रही हूँ कैसी हो तुम ठीक हो अरे सोचा था कि इसको हांडी बेटी सिखा दू पर कहा ये कहा सीखने वाली तो क्या हुआ सीख जाएगी पर मैं तो आज इसलिए आई थी कि आज इसको अपने साथ बाजार ले जाओ शादी की तैयारियां में तो शुरू करनी है आप मुझसे तो सबर नहीं होता मामी मैं अभी तैयार होकर आती हूँ बस दो मिनट इंतजार करें अरे या अल्लाह कौन सी गलती होगी मुझसे जो ये लड़की मेरे पल्ले पड़ गई वो परेशान होती हो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं सब कुछ सब ठीक हो जाता है अम्मा हांडी देख लीजिएगा सुन रही हो अरे रहने दे मैं कर लूंगी ये मेरा काम है तू अपना काम कर बढ़िया आई हांडी वाली अरे छोड़ो कुछ पिलाओगी नहीं क्या इतनी गर्मी है बैठो तुम मैं लेकर आई अभी लेकर हाँ अगर आप यहाँ रहेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी मैं इस घर से अभी चली जाऊंगी अपनी अम्मी के घर तुम क्या जाओगी यहाँ से मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रहना चाहती पहले कल की फ्लाइट करवा ली है मुझे किसी होटल में छोड़कर आओ भाई अचानक क्या हो गया अचानक कुछ भी नहीं हुआ है ये मेरे हर मामले में टांग गड़ाती हैं इनको बोलो अपने काम से काम रखें। टांग गड़ाने की बात नहीं है 
मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाती हूँ सुहेल मैं तुम दोनों का भला चाहती हूँ मुझे हर वक्त कहती रहती है ये मत करो वो मत करो यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ जॉब मत करो अपना नहीं अपने मियाँ का ख्याल रखो हाँ तो इसमें गलत क्या है तुम अगर जॉब पे जाओगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा अच्छा बड़ा ख्याल है आपको तो अपने घर क्यों नहीं जाती अपने मियाँ बच्चों का ख्याल रखें मेरे घर में इंटरफेरेंस बंद करें ये मेरे भाई का घर है जब चाहेगा आऊंगी जब चाहेगा जाऊंगी बल्कि तुम अपना सामान उठाओ और अपनी अम्मी के घर जाओ ये मेरा घर है यहाँ मैं रहूंगी आप यहाँ से चलती बने आप लोग लड़ना बंद कीजिए ये कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है कि एक दूसरे को घर से बाहर निकाल दिया जाए क्या हो गया आप कहीं नहीं जा रही हैं और ये रोना तो बंद करें तेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं मैं और प्रयाल है ना आपके साथ तुम हो गए इनके साथ मैं तो नहीं हूं तेरे तो बच्चों ने मुझे छोड़ दिया वो भी आप मुझसे मिलने नहीं आते आप भाजन की बात कर रही हैं? उन्होंने दूसरी शादी कर ली किसी खोरी के साथ शिफ्ट हो गए मेरे तो बच्चे भी अपने बाप के डांट लेते नहीं माँ के पास शिफ्ट हो गए मैंने जेल मैंने मैंने सोचा मैं वहां अकेली थी मैं तुम लोगों के पास आ जाऊं मैं इसीलिए यहाँ पे आ गई थी जा रही आप बैठे आप जा रहे हैं ये निकलवाती है ना इनसे ये वाला निकलवाइएगा वाले कैसी हैं आप खैरियत से हैं जी जी ये पहचाना आपने मुझे जब आप अपना शादी का जेवर बेचने के लिए आई थी लास्ट टाइम मैं वाली शॉप छोड़कर अब यहाँ आ गया हूँ तुम तुम जानते हो सर नहीं नहीं मुमारी ये पता नहीं किससे मिला रहे मुझे अरे जब आप शादी के बाद दुबई जाने वाली थी किसकी शादी की बात कर रहे हैं भैया आप मुझे किसी और से मिलवा रहे होंगे मैं नहीं थी वो नहीं जी आमतौर पर लड़के शादी के लिए अपना जेवर खरीदने के लिए आते हैं लेकिन आप वाहिद थी जो अपना जेवर बेचने के लिए आई थी मेरी शॉप पर भैया मेरी कोई शादी नहीं हुई है आपको शर्म नहीं आती शरीफ लड़कियों में इल्जाम लगाते हुए मुमारी चले हमें नहीं लेना कुछ भी कैसे बेशर्म और मरदूद इंसान है आप अरे मेरी होने वाली बहू पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हो अरे बात तो सुनिए अरे क्या, क्या बात सुने आज हद होती है देखो तो कैसे बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे मुझे नहीं पता था आपके साथ ये सब कुछ हुआ है मुझे माफ कर दे मांगने की जरूरत नहीं है तो मेरी करतूत थे मेरे शोहर मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया तो रेहाना आप रुक जाइए ना हमारे पास ही रहिए नहीं सुहेल मुझे जाना होगा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप हम सबके साथ यहाँ रह सकती हैं तो पप्पो मैं आपको बहुत याद करूंगा मैं भी आपको बहुत याद करूंगी देखिए मुझे भी जाना होगा ना फिर आप अमेरिका आना मेरे पास मैं आपको डिज्नी नहर लेके जाऊंगी ओके हेलो क्या कर रहे हैं आप पढ़ रहा था क्या पढ़ रहे थे एग्जाम की तैयारी कर रहा था तुम क्या कर रही हो मैं तो नेल पॉलिश लगा रही थी अच्छा छोड़ें। आप क्या हर वक्त पढ़ते रहते हैं पता है लड़के ना पैकेज लगाते हैं अपने फोन में ताकि सारी सारी रात लड़कियों से बातें कर सकें। मैडम तो पढ़ाई छोड़ दू क्या करेंगे आप इतना पढ़ के भाई देखे इतनी अच्छी नौकरी है आपकी और अभी बोनस भी मिला है इसी में ना तरक्की होती रहेगी आपकी छोड़े ना पढ़ाई वढ़ाई को 
तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ भाई इतना पढ़ेंगे ना तो शादी से पहले आपके सर के बाल सारे उतर जाएंगे मैं नहीं चाहती कि मेरा दुला गंजा हो अच्छा और क्या चाहती हो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नजम या गजल सुनाए और पढ़ाई करना छोड़ दो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते अच्छा बताओ क्या सुनना चाहती हो कुछ भी जो आपने खुद लिखा हो <laughs> मैंने खुद तो कुछ नहीं लिखा ये क्या बात हुई कभी आप इसका शेर सुनाते हैं कभी उसका सुनाते हैं अपना खुद कुछ नहीं लिखा मुझ में इतनी अकल कहा आज आपका इम्तिहान मैं लूंगी वो कैसे पंद्रह मिनट है आपके पास आप मेरे लिए कोई गजल या नजम लिखेंगे क्या भाई ऐसे नहीं होता आमद होती है फिर बंदा जाके कुछ लिखता है मुझे नहीं पता आपके पास पंद्रह मिनट है जब आप लिख लें तो फोन करके मुझे सुना दीजिएगा इंतजार कर रही हूँ मेरी बात सुनो मैं हेलो उम्मीद है वसल की और आमद का इंतजार है शब फराग लगती नहीं मशर का ये इम्तहान है आते कदम की आहट है हो चांद तारे हो शार चमके ऐसे लगे कि जैसे जुगनू जुगनू रस्ता है उनकी याद और ख्याल लम्हा लम्हा साथ है दर्द दिल मौजूद पर लब पे नहीं फरियाद है वसल पे तो बात आखिर खुल ही जाएगी ना हो सो गवार उनकी खामशी देती पे खाम है दिल होगा बेकरार जब आंखें होंगी चार शोला है उस तरफ तो इस तरफ आग है हुस्न उनका शमा है प्यार हमारा है परवाना राख हो जाना ही उसका आखिर अंजाम है
हाँ राहिल क्या रिपोर्ट है सर घर में ज़बरदस्ती एंट्री के कोई निशाना अब नहीं मिले अलबत्ता घर के दरवाजे खुले थे जैसे कोई अंदर से बाहर जाते हुए खोल के छोड़ गया हो कोई सबूत मिला सर डाइनिंग से कुछ झगड़े के कुछ सबूत मिले हैं जिनको हम लेब भिजवा रहे हैं गुड घर में और कोई नौकर मुलाजिम वगैरह सर फिलहाल तो कोई मुलाजिम नहीं है घर में और कौन कौन रहता है सर घर में दो ही लोग रहते हैं जो मेरी बीवी है शोर का नाम दानियाल है और दोनों ही लापता है और दानियाल की बीवी कौन है दानियाल बहुत अंदेशस है ना तो ऑफिस ने उन्हें लंदन भेज दिया कह रहे थे कि मैं लंदन जाके घर लूँगा गाड़ी लूँगा फिर तो मैं बुलाऊँगा और इन सब में एक महीना भी लग सकता है तो तब तक मैं यहीं रहूँगी चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गए अब तुम मेरे साथ मिलके शादी की तैयारियाँ करवाना बल्कि सुनो तुम दानियाल से कहो ना थोड़ा सा वक्त वो भी निकाल कर आ जाए नहीं अभी आइए वो थकी हुई है आराम कर दें दो फिर तुम्हारे साथ शादी की तैयारियाँ भी करवा देगी अच्छा फलक बेटा मैंने तुम्हें इतने फ़ोन किए मैसेजेस किए तुमने ना फ़ोन रिसीव किया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था वो दानिया लंदन जा रहे थे तो मैं नया भी नहीं ले पाई और तभी तो मैं आज बगैर इतला कि आप लोग को यहाँ आ गई तुम्हारा अपना घर है मेरी जान जब चाहो आओ इस पर इतला देने वाली कौन सी बात है अच्छे ये बताओ खाना खाओगी दिल नहीं चाह रहा हूँ इतनी देर हो गई है बेटा भूख लगी होगी ना फ्लाइट में खाना खाया था मैं कमरे में चली ना मुझे नींद आ रही थोड़ा आराम कर लूँगी हाँ मेरी जान भी रख दो तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है जरूरत होगी तो अम्मी को बता दूंगी वो रात को सब जल्दी सो जाते हैं मगर मैं जागता रहता हूँ बीए कर रहा हूँ प्राइवेट इकोनॉमिक्स इस्लामियात और पार्क स्टडीज तो कंपलसरी हैं चाहिए तो मुझे बता देना बिरयानी पकी हुई है तुम बिरयानी खाती हो हमेशा ही खाई है <laughs> मैं समझा तुम अपनी खाती कि तुम लंदन जा रही हो
नाराज हो तुम्हें मंगनी मुबारक हो
प्यारा है हाँ बहुत खूबसूरत कढ़ाई है हाँ देख लो सितारे कितने प्यारे लगे अस्सलाम वालेकुम अरे वालेकुम अस्सलाम आ गई मेरी शहजादी इतने दिनों बाद देखा तुझे अरे सके थी देखने को <laughs> बैठ कैसी हो फलक मैं बिल्कुल ठीक सुना इतना नया लंदन चला गया जी उनका ट्रांसफर हो गया अरे तो हमें मिल के भी नहीं गया कम अज कम मिल तो जाता ट्रांसफर हुआ फिर फॉरन वीजा आ गया तो अचानक चले गए वैसे आपको बहुत मुबारक हो गेती और शम्स की शादी की अरे देखो जवान बेटी की माँ हो गई और फिर शम्स जैसा रिश्ता हो तो कौन माँ इनकार करेगी <laughs> भाई एक बात मैं तुम्हें पहले से बता दो समीना फलक हमारी तरफ से शादी की तैयारियों में हिस्सा डालेगी हाँ तुम अपना इंतजाम खुद कर लो ये क्या बात हुई भाई मिलके करेंगे ना ये कोई तरीका थोड़ी ये देखो नहीं, नहीं, नहीं। ये मैं और गेती खरीद के लाए कैसे लगे देखो कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं चाय बना के लाती ना आप लोगों के अरे सबके जाऊँ मेरे मुँह की बात छीन ली तूने अच्छी सी चाय बना और सुन इलायची जरूर डालियो <laughs> अरे हाँ फलक बेटा अगर चाय बनाने जा ही रही हो ना तो एक कप हमीद के लिए भी बना दो सुबह से चाय का कह रहे भाई अब मैं कपड़ों का काम देखूं या किचन में खड़े होकर उनके लिए चाय बना जा बेटा मैं बना देती हूँ जीती रहो भाई कितना अच्छा काम है सोच रही हूँ अपने लिए भी इसे रंग का ले लूँ मैं फलक की कुछ ना मदद करवा देती हूँ फालसा रंग भी तो अच्छा है ऐसा दुपट्टा हो बहुत फलक मैं कुछ मदद करवा दूँ चाय ही तो बना रही इसमें क्या मदद तुम जाके आराम करो वैसे भी तुम दुल्हन हो <laughs> मुझसे नहीं बैठा जाता शर्मीली दुल्हनों की तरह जब शादी होगी ना तब बैठ जाऊंगी रुखाना चाय दे भी दो अब आ रही आ रही है चाय थोड़ा हौसला रखे सुने वो हॉल वाले से बात की क्या नहीं अभी करता हूँ अच्छा तो फिर जब बात कर लेंगे तो चाय भी मिल जाएगी अरे <laughs> और क्या है इसको थोड़ी कोई सुनेगा <laughs> तो मेरे भाइयों के साथ ये ना क्या करोगे अरे सुनते ही नहीं है सुबह से पीछे पड़ी हुई पता कर ले हॉल का एक बात पूछो पूछो वो शादी के बाद कैसा लगता है तुम्हारी शादी हो रही है शॉप्स के बाद तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा हाँ ख्याल तो मेरा अपनी बहुत रखते हैं पता है कल उन्होंने लिए ना एक गजल भी लिखी बहुत अच्छी थी क्या थी याद ही नहीं आ रही इसने तुम्हारे लिए गजल लिखी और तुम भूल गए तुम्हें तो पता है इस तरह की बातें मुझे समझ में नहीं आती अब तुम आई तरफ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना एक बात पूछो पूछो तुम तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना क्या वो मेरी और शम्स की शादी हो रही है देखो चाय उबल जाएगी तुम जाके बैठो मैं चाय ला रही हूँ ना तुम्हारे लिए जाओ जाओ चाय ला रही हूँ चलो तो भी